அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஜேஇ மெயின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜனவரி செஷன் ஒன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு படிப்பு ஹார்ட் ஒர்க் ஒரு பக்கம் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா அனாலிசிஸ் நம்பர்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இன்னொரு பக்கம் நல்ல மார்க் வாங்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த சூழலில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்கப்பட்டிருக்கு எந்தெந்த சாப்டரில் அதிக கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு எந்தெந்த சாப்டரில் குறைவான கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கும் எந்த சாப்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு எந்த சாப்டர்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கூடி இருக்கு அப்படிங்கிற அனாலிசிஸை பார்க்க போகிறோம் அந்த சூழலில் அடுத்து ஏப்ரல் செஷனுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஜேஇ எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கட்டாயமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா டூ சப்ஸ்கிரைப் பிகாஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எதுவும் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ இப்போது நம்ம வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் இதில் மெயினாக வந்து மூணு சப்ஜெக்ட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸில் ஃபஸ்ட்டு மேத்தமேட்டிக்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஜேஇ மெயின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏப்ரல் செஷன் டூ இதுக்கான ப்ரிப்ரேஷனுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஃப்ரம் தி அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஜேஇ மெயின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜனவரி செஷன் ஸோ ஜனவரி செஷனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்குறது மேத்தமேட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டுக்கு ஜென்ரலாகவே த்ரீ டைமென்ஷனல் ஜாமெட்ரிங்கிறது வருஷ வருஷம் டாப்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்டராக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ த்ரீ டைமென்ஷனல் ஜாமெட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் முதல் ரேங்கில் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேயும் முதல் ரேங்கில் இருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் அடுத்த ஏப்ரல்லையும் கட்டாயமாக த்ரீ டைமென்ஷனல் ஜாமெட்ரி தான் நம்பர் ஒன் இடத்துல இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹவ் கிவன் தி ரேங்க் இந்த இடத்துல தெளிவாக ரேங்க் கொடுத்துருக்குறோம் உங்களுக்கு ஈஸியாக அதை கம்பேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக அடுத்து டெஃபினைட் இன்டெகிரேஷன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயரும் டூ இந்த இயரும் டூ அப்போது இதே மாதிரி தான் ஏப்ரல்லையும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்னு அர்த்தம் சீக்வன்சஸ் அண்ட் சீரியஸ் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் மூணு இந்த வருஷம் மூணு லாஸ்ட் இயர் அஞ்சாவது இடத்துல இந்த சாப்டர் இருந்திருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த வருஷம் நாலு போன வருஷம் பதினாலு அப்போது டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸுக்கு இந்த வருஷம் கொஞ்சம் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் அடுத்து வெக்டர் அல்ஜீப்ரா வெக்டல் ஜீபரை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் ஃபோர் இந்த வருஷம் ஃபைவ் ஸோ அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ அடுத்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் திஸ் இயர் சிக்ஸ் லாஸ்ட் இயர் தேர்ட்டீன்த் ரேங்க் அடுத்து ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் திஸ் இயர் செவன் லாஸ்ட் இயர் செவன்டீன் அப்போ இதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அடுத்து பைனாமியல் தியரம் திஸ் இயர் எயிட் அண்ட் லாஸ்ட் இயர் த்ரீ ஓகே இம்பார்ட்டன்ஸ் பெருசாக குறையல பட் கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் இது உண்மை ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சாப்டர் தான் இருக்குது ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த வருஷம் நைன் போன வருஷம் சிக்ஸ் ஓகே அப்படியே தான் இருக்குது ஏரியா அண்டர் கர்வ்ஸ் இந்த வருஷம் பத்தாவது இடம் போன வருஷம் ஒன்பதாவது இடம் ஸோ அடுத்து ப்ராபபிலிட்டி இந்த வருஷம் பதினோராவது இடம் போன வருஷம் பத்தாவது இடம் டிட்டர்மினன்ஸ் இந்த வருஷம் பன்னெண்டாவது இடம் போன வருஷம் பத்தொன்பதாவது இடம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு லிமிட்ஸ் இந்த வருஷம் பதிமூணு போன வருஷம் இருபத்தி ஆறு குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் இந்த வருஷம் பதினாலு போன வருஷம் பதினஞ்சு சர்க்கிள் செட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ் மேட்ரிசஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கண்டினியூட்டி அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டிங்கிறது அப்படியே இந்த ரேங்கிங்கில் நாம் தெல்ல தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் இதில் பாருங்கள் பெர்மிட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் இந்த வருஷம் இருபதாவது இடத்துல இருக்கு போன வருஷம் ஏழாவது இடத்துல இருந்திருக்கு ஜென்ரலாக ஒரு கொஸ்டின் தான் ஈவனாக கேட்டிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஈவனாக ஒரே கொஸ்டின் எல்லா ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு ரைட் ஸோ இது போல் இந்த அனாலிசிஸ் இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் அனாலிசிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இருபத்தஞ்சு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இங்கே இருக்கிறது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் ஜேன் ஃபோர் நோன் ஆஃப்டர் நோன் டுவெண்ட்டி நைன் ஜேன் ஃபோர் நோன் ஆஃப்டர் நோன் தேர்ட்டி எயிட் ஜேன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஸோ டோட்டலாக பத்து பேட்சாக எழுதுனாங்க செஷன் ஒன்று ஸோ ஒவ்வொரு பேட்சிலையும் எவ்வளோ எவ்வளோ கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நாம் இந்த இடத்துல சொல்ல போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் இயர் ரேங்கிங்கோடு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட
இந்த லைட்டாக டிம் கலர் கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் குறையில சில இடத்துல மட்டும் இந்த வருஷம் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறது பதினஞ்சாவது இடத்துல போன வருஷம் இருந்திருக்கு வேவ் ஆப்டிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுத்துருக்குறாங்க மோஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் அதிகமாக கொடுத்துருக்குறாங்க கைனட்டிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் ரே ஆப்டிக்ஸ் போன்ற இந்த சாப்டர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டேஷன் ரொட்டேஷனல் மோஷன் செமி கண்டக்டர்ஸ் இதெல்லாம் இந்த நீட்டாக இதில் வந்து நம்ம ரேங்கிங் படி கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி அனாலிசிஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர்ஸை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு தேவை இந்த சாப்டர்ஸ் எத்தனை கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு தான் நீங்கள் நீட்டாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி லாஸ்ட் இயர் இந்த இயர் ரெண்டுமே ஒன்று தான் டி அண்ட் எஃப் பிளாக் திஸ் இயர் டூ லாஸ்ட் இயர் ஃபோர் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் திஸ் இயர் த்ரீ லாஸ்ட் இயர் லெவன் கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் திஸ் இயர் ஃபோர் லாஸ்ட் இயர் நைன்டீன் நல்லா பாருங்கள் அப்போது ஹைட்ரோ கார்பன்ஸுக்கும் கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் லாஸ்ட் இயர் டூ திஸ் இயர் ஃபைவ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் பீரியாடிசிட்டி லாஸ்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆனால் இந்த வருடம் ஆறு நிறைய கேள்விகள் வந்து இதில் கேட்கப்பட்டிருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி பயோ மாலிகுல்ஸ் ஹேலோ அல்கின்ஸ் அண்ட் ஹேலோரின்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் போன்ற இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வருடம் எவ்வளோ எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டா இருக்குது போன வருஷம் எஸ் பிளோக் எலமெண்ட்ஸில் இருந்தது இந்த வருஷம் அந்த எஸ் பிளோக் எலமெண்ட்ஸில் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அதையெல்லாம் எடுத்துவிட்டு நீட்டாக பாருங்கள் மொத்தம் பத்து பேட்சை நடந்தது ஸோ ஒரு பேட்சுக்கு கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பது கேள்விகள் அதிலிருந்து இருபத்தஞ்சு எழுதணும் ஸோ அந்த முப்பது கேள்விகள் எங்கேருந்து கேட்கப்பட்டிருக்குன்னு எடுத்தால் பத்து பேட்சுக்கு மொத்தம் முந்நூறு கொஸ்டின் ஸோ ஒவ்வொரு பேச்சுலேயும் வந்து முப்பது முப்பது கொஷின் கரெக்டாக நம்ம டிரைவ் பண்ணி இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறோம் இதற்கான அனாலிசிஸ் வழக்கம் போல் நம்மளுடைய கரியர் கைடன்ஸ் அஸ்வின் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் அனாலிசிஸ் அண்ட் டவுன்லோட் செக்ஷனில் போய் ஜேஇஇ அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த அனாலிசிஸை நீங்கள் தாராளமாக டவுன்லோடு பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஏப்ரல் செஷனுக்கு மிக மிக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஸோ கட்டாயமாக இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் ஜேஈக்கு படிக்கிறாங்களோ அத்தனை பேர்த்துக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நாம் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத விட ஒரு பக்கம் படிப்பும் ஹார்ட் ஒர்க்கும் இருந்தால் இன்னொரு பக்கம் அனாலிசிஸும் நம்பர்ஸும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் உங்களுக்கு பயங்கரமாக மார்க் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால் எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சு வைங்க நீங்களும் நல்லா படிங்க ஏப்ரல் செஷனில் இன்னும் நல்ல மார்க் வாங்குவதற்கு எங்களுடைய மன மறந்த வாழ்த்துக்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் மிஸ் பாய் ஃப்ரம் அ